മിക്കപ്പോഴും ഭാഗം പൊടി കൊണ്ടാണ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷെ ഈ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതേപോലെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതേപോലെ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണ് പുട്ട് ആയി നമ്മള് നല്ല ചൂടോട് കൂടി കഴിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് അറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ട് ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഓറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടം നല്ല പഞ്ഞു പോലെ ഇരിക്കുന്ന പുട്ടാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമന്റ്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ മീ അഞ്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗോതമ്പിന്റെ പുട്ട് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എമ്മലിൻ്റെ മെഷീൻ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിനാണ് മെഷീൻ കപ്പ് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എത്ര തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കണേ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെഷീൻ കപ്പിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെഷീൻ കപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഒരു കപ്പും കൂടി എടുക്കട്ടെ ഞാനിങ്ങനെ കപ്പിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും അങ്ങനെ വരണ വരെ ഇത് നമുക്ക് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം ഈ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ തീ പതുക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കണോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇനി അത് പോകേണ്ടി കയറിയിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാനായാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പോകും മുകളിൽ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചൂടായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യില്ല ഈ പൊടിയുടെ കളർ മാറരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കിനെ ഇളക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പൊടി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നും നമുക്ക് ഇളക്കുമ്പോൾ ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഈ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പാനിൽ വയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാലും ഗോതമ്പ് പൊടി ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ പൊടിപ്പിച്ചിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രാണികൾ വരില്ല അത് അതേപോലെ തന്നെ റവ ആയിരുന്നാലും പിന്നെ മൈദ്യൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ചിലത് പറയാറുണ്ട് വാങ്ങിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാണി അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കൾ ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഒന്നും വരില്ല ആ പൊടിയിൽ ഈർപ്പ് ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ വരാം ഈ പൊടി ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ കേട്ടോ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പൊടി ഒന്ന് അനച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിയുടെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വെള്ളം ചൂടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തേക്കണം ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിലാണ് കപ്പിലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചേർക്കുക ചെയ്തിട്ടാ കാരണം എന്തോരം വെള്ളം ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് അര കപ്പ് വെള്ളം ആട്ടോ ചേർത്തത് ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അര കപ്പ് വെള്ളം
बाकी पड़ी इटो मिक्सी प्रावश्यू कटो जस्ट कटिया मे ना पड़ी कौन ना स्मूत कईको नी चाटिंग वैलिए तरीपोल कईको जस्ट मिक्स मैं पड़ी अब कटा मे रू ग्ल पड़ी ग्लास वे चेक अब वैसे नमु पुटी आ अब ना पुटा वेट यानि कुरी मोड़ा विसल मोड़ वैचाटो ना पुटा अलग ना पुटू कुड़े वैचाटो एड़ पुटे अब या कुरी वैसे कुरी वो वेलोटो या कप वेलोच कुटेटो अब ये पुटा वेटो अब या तेन चरटी वैच ई पुटि अटिभाग चल ते करीपे वरा अब या पर मुंबर वीडियो पर चिलो ननचा वे अब चिल ननचे अल तेरी वरा फस्ट तेन नमु अलो तेज टेस्ट चेक पुटी चेक अटचल मे मोड़े ना वे अडील और ओटे इन अडील और ओटे आट इन अडील तेनाटो अभी आवि वर इन नाइट आवि वरण आवि वन कई पुटेड़को आवि कुछ नाइट वरण ना पुट शो नाइट आवि वन आवि वर पुटे प्रत्येक श्रद्धि आवि वन कई मिनट ना आवि वर गोडीटो <laughs> ना पुट ना चूड़ा कमे पुट ना सोफ्टाइटो पुट ना सोफ्टाइटो पुटी कर मणकूर कटो एत्र पुटो हाड़ी वाला ना सोफ्टाइट वरिमें गोदी वरुत पुटि नमेल इधर गोधि कुछ ओल चेर पड़ी मिक्स कॉफ्ट अब निर ट्रे नोक ट्रे नोक फीड्बाक पर मरक अब नमुक ना वेसीपी आवड़ा महसाइट वीणोटिटो ना तुप्डे वीण साधारण स्नो वीड़ा स्नो पंपल इधन ना नाटे ईस ईस कट्टे वीणे वीण ना तुपुटो पुत मोड़े वीण उपल अल वीण इवे मर इलेक्टर इलेक्टर कोलो मर इलेक्टर कोलो पच ट्रीलो 
ക്രിസ്മസ് ട്രീ പോലെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇല കൊഴിയില്ല കേട്ടോ എത്ര തണുപ്പ് വന്നാലും ഇല കൊഴിയില്ല അതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇല ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി നിൽക്കാം കേട്ടോ അത് താഴത്തേക്ക് വീണിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അതിപ്പോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വീണോണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇത്രയ്ക്കാണ് വീണിണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് വീണോണ്ടിരിക്കണ്ട് ഇതൊരു ഞങ്ങളുടെ കീറിയ ഒരു സോഫ കേട്ടോ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് അതുമേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുമ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഉപ്പും കല്ലും പോലെ ഇങ്ങനെ വീഴാ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആലിപ്പഴം വീഴാന്ന് പറയില്ല അതേപോലെ ശരിക്കും ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോ ഇതേപോലെ അല്ല കേട്ടോ വീഴാ ഇങ്ങനെ പഞ്ഞി പഞ്ഞി പോലെ ഇങ്ങനെ വീഴാ ഇതിപ്പോ ഐസും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഴുന്നത് കോഴികളൊക്കെ അവിടെ കോഴിക്കൂട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കോഴീനെ പുറത്തേക്ക് ഐസ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് നല്ല മഴ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് മഴയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രാവിലെ പോയി ചെറിയ ചൂടുള്ളവും തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോന്നു അതെ അവിടെ ഒരു മരത്തുമ്പോ ഒരു കിളി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെ കേട്ടോ ഈ മരത്തുമ്മ ഇങ്ങനെ ഇലകൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസം കേട്ടോ കുറച്ച് മരത്തുമ്മ കുറച്ച് ഇലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയി ആ കുറച്ചുള്ള ഇലയുടെ കളറൊക്കെ നല്ല ചുമന്നും പല പല കളറായിട്ട് മഞ്ഞ കളറുണ്ട് ചുമ്പ കളറുണ്ട് പല കളറായിട്ട് അതെ അവിടെ ഒരു കിളി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ തണുത്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ 